this class we discuss about symmetrical short circuit armature current in a synchronous machine first i will explain in tamil ennude nokam objective enna appadina academically weaker student da target group vand academically weaker student so the academically weaker student ku avanga language la tamil la avanga understand panitaanga na ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களால இங்கிலீஷ் எழுத முடியும் நான் ஆனால் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துருக்கிறது இங்கிலீஷில் தான் எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸாக எழுதி அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு சிங்கர்லாஸ் மிஷினில் த்ரீ வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வைண்டிங் இஸ் ஆர்மிச்சர் வைண்டிங் செகண்ட் இஸ் த ஃபீல்டு வைண்டிங் தேர்ட் இஸ் அ டேம்பர் வைண்டிங் அதே மாதிரி த்ரீ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஒன்று வந்து மெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லிங்க்டு த ஆர்மிச்சர் வைண்டிங் அண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங் லீக்கேஜ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு த ஆர்மிச்சர் வைண்டிங் லீக்கேஜ் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு த ஃபீல்டு வைண்டிங் அதே மாதிரி ஒரு சிங்கரஸ் மிஷினில் நாலு ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ரெண்டு வந்து ஆர்மிச்சூர் ரியாக்டன்ஸ் மூணு வந்து ஃபீல்டு ரியாக்டன்ஸ் நாலு வந்து டேம்பர் வைண்டிங் ரியாக்டன்ஸ் இந்த நேச்சுரல் த்ரீ வைண்டிங்ஸ் த்ரீ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஃபோர் ரியாக்டன்சஸ் அந்த சிங்கரஸ் மிஷின் இஸ் எக்ஸைட்டட் அண்டர் நோலோட் கண்டிஷன் இட் ரன்ஸ் அட் சிங்கரஸ் ஸ்பீட் இஃப் அ த்ரீ ஃபேஸ் ஃபால்ட் அக்கர்ஸ் அப்போ ஒரு ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டு டெவலப் ஆகும் இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட்டை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து steady state ac component second is transient dc offset component the transient dc offset component na or sine wave la endha path la nadakku fault abdingaradha solla mudiyadhu it is difficult to predict hence we neglect the dc transient dc offset component we are only considering the steady state ac component இந்த ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஏசி காம்பனண்டில் ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸில் டைம் பீரியட் இந்த பீரியடை மூணாக டிவைட் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து சப்ட்ரான்ஷியன் பீரியட் ரெண்டு வந்து ட்ரான்ஷியன் பீரியட் மூணு வந்து ஸ்டெடி ஸ்டேட் பீரியட் சரியோ இப்போ அந்த இவெண்ட் ஆஃப் ஃபால்ட் ஃபால்ட் நடந்த உடனே ஷார்ட் சர்க்கியூட் கரண்ட் இஸ் வெரி ஹை ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஒரு டூ சைக்கிள்ஸ் வரைக்கும் ஹையாக இருக்கும் வெரி ஷார்ட் டூரேஷனில் இதனால் ஒய் இட் இஸ் ஸோ ஹை அதான் அடுத்த கொஸ்டின் இதனுடைய ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் போட்டிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் லைன் டைக்ரம் மறைஞ்சிங்கன்னா ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் சீரீஸில் ஒரு லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ் பேரலில் ஆர்மிச்சி ரியாக்டன்ஸ் ஃபீல்டு ரியாக்டன்ஸ் டேம்பிங் வைண்டிங் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ த நெட் ரியாக்டன்ஸ் வில் பி வெரி லெஸ் ட்யூரிங் த சப்ட்ரான்ஷியன் பீரியட் தேர் ஃபோர் த கரண்ட் இஸ் வெரி ஹை இதுதான் வந்து இந்த நெட் ரியாக்டன்ஸ் தான் சப்ட்ரான்ஷியன் ரியாக்டன்ஸ் இதில் வரக்கூடிய கரண்ட் தான் சப்ட்ரான்ஷியன் கரண்ட் டினோட்டட் ஆஸ் ஐ டபுள் டேஷ் ஒரிஜினல் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் உண்டாகும் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து ஒரிஜினல் இஎம்எஃப் அப்போஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ரெண்டாவது கண்டிஷனில் இந்த டான்ஷன் பீரியட் முடிஞ்ச அடுத்த கையோடைய நெக்ஸ்ட் டைம் இதில் இந்த டேம்பிங் டேம்பிங் வைண்டிங்கினுடைய ரியாக்டன்ஸு நெக்லெக்ட் ஆகிடும் பிகாஸ் ஆஃப் த சப்ட்ரான்ஷியன் கரண்ட் ஐ டபுள் டேஷ் அப்போ இப்போ ஒரு ஈக்குவல் சர்க்கியூட் ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் சிங்கிள் லைன் டைக்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீக்கேஜ் ரியாக்டன்ஸ் ரெண்டு ரியாக்டன்ஸ் தான் பேரலில் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆர்மிச்சர் ரியாக்டன்ஸ் இன்னொன்று ஃபீல்டு ரியாக்டன்ஸ் இந்த நெட் ரியாக்டன்ஸ் 
நான் This class we discuss about symmetrical charge circuit armature current in a synchronous machine. A three phase synchronous alternator running at synchronous speed. The field winding is excited by a constant DC voltage. When three phases are short circuited, it is similar to the current flowing in single phase RL series circuit. The short circuit current consists of two components namely A steady state AC component B transient DC offset component The voltages of three phases are 120 degree out of phase from each other The short circuit occurs at different points on the voltage wave of each phase We don't know when in a sinusoidal cycle a fault will occur. It is very difficult to predict. Hence we neglect or subtract the DC offset from the current waveform. The waveform may be divided into three distinct time periods. One is a subtransient period, second is a transient period, third is a steady state period. Here E0 is the RMS value of open circuit phase voltage. Steady state period is the period lost only for two cycles. During this period current decays very rapidly. Transient period during this period the current decreases slowly. Time period lost for about 30 cycles. Steady state period, the current reaches its steady state value. The current at the instant of short circuit is known as subtransient current I double dash. Subtransient current I double dash is equal to RMS value of open circuit phase voltage that is E0 divided by XT double dash. This waveform consists of three envelopes. One is actual envelope. Second is transient extrapolation envelope. Third is steady state extrapolation envelope. 
Subtraction current I double dash is equal to E naught divided by X double dash XT double dash that is equal to OA by root 2 The extrapolation of the transient envelope cuts the Y axis at point B that is 1 by root 2 into OB in amps is known as transient current I dash and the corresponding reactance is known as XT dash Therefore, I dash is equal to E naught by XT dash that is equal to OB by root 2. The RMS value of current represented by the intercept of OC that is 1 by root 2 into OC in amps is known as steady state short circuit current. Therefore, I is equal to E naught by XT that is equal to OC by root 2. Subtraction reactance XT double dash is used for estimating the initial value of fault current immediately on the occurrence of fault. Transient reactance XT dash is used for estimating the transient fault current IF. With this I conclude my lecture. Thanks for listening.